Olá, você que é cliente, parceiro ou faz parte de uma aliança estratégica da Guarani Sistemas. Hoje eu venho aqui com muita alegria para agradecer a presença de todos no Guarani Summit 2019, no Expo Center Norte, no último dia 20 de fevereiro. Lá nós podemos é, entender um pouco mais sobre o mercado B2B. Também tivemos a palestra do Juliano, onde ele falou sobre reforma trabalhista e tributária. Tivemos um espaço para network, onde existiam vários empresários dos setores de indústria, distribuição e varejo. E após esse intervalo, nós tivemos a palestra do Ricardo Amorim, dizendo por que a economia vai crescer no Brasil em 2019. Foi o primeiro Guarani Summit que nós fizemos. Com certeza nós teremos muitas novidades aí ainda nesse ano. O que eu gostaria de falar hoje para vocês é a respeito da nossa plataforma de e-commerce profissional Casa e Cozinha. E explicar um pouco mais, talvez com um pouco mais de detalhe, que no dia da apresentação, devido à agenda de palestras, não pude me aprofundar tanto. Então, o que seria a plataforma de e-commerce Casa e Cozinha? Nada mais é do que uma plataforma de e-commerce digital, porém ela se divide em dois produtos. O primeiro produto é uma plataforma onde você pode ter a sua loja exclusiva, então ficaria o nome da sua empresa, .b2ud.com.br, e nessa loja exclusiva você poderia deixar os seus produtos para que compradores que você é, deseja ou novos entrantes possam verificar, visualizar e fazer compras dos seus produtos. Tudo isso 24 horas, 7 dias por semana no Brasil todo. O mais interessante disso, por se tratar de uma plataforma profissional, é que o, o comprador assim que ele entra, é, ele não consegue visualizar nenhum tipo de preço. Primeiro ele consegue verificar os produtos, quais são os seus produtos, quem estão lá, isso ele consegue. Mas para que ele possa ver os valores, ele precisa fazer uma solicitação de cadastro ou você já o cadastrou previamente. Então, primeiramente ele faz uma solicitação de cadastro, essa solicitação de cadastro cai numa retaguarda, que nós chamamos de hub, e lá você vai fazer todo o estudo necessário para você conceder ou negar o acesso para esse possível comprador. Lembrando que toda a comunicação é feita de maneira automática por e-mail. Isso é interessante porque evita que concorrentes entrem na, na sua página para verificar seus preços ou compradores em, que talvez não seja o, o foco, que você não queira atender, ou enfim, é, é uma possibilidade de você moderar a sua lista. Nessa loja você vai poder também disponibilizar é, os produtos são ideais para aquele comprador que acabou de entrar, você pode informar um ramo de atividade para ele, você pode informar uma tabela de preços específica para ele, você pode até informar uma tabela de preço promocional para ele. Então, quando o comprador ele acessa para essa plataforma, essa plataforma ela vai se comportar de uma maneira exclusiva para esse comprador, demonstrando para ele os produtos que fazem sentido para o negócio dele, para o varejo, rede de lojas, quer que seja, também no preço combinado. E as formas de pagamento também podem ser customizadas por comprador, de maneira que não existe a possibilidade do comprador é, praticar uma regra comercial que não foi você que aprovou. Além disso, nós também oferecemos o pagamento via cartão de crédito ou boleto antecipado. Essas duas modalidades elas podem te ajudar, principalmente na concessão de crédito de primeira compra, onde nós sabemos que é uma questão é, dolorosa, vamos dizer assim, né? é uma dor que você tem. Então, dessa maneira, o pedido já chega para você somente quando ele já foi pago, seja por cartão de crédito, é lógico que depende da aprovação da operadora, ou um boleto antecipado. Aí basta o comprador fazer o pagamento né? e esse pedido entra para você já como aprovado. E é claro também que você pode continuar fazendo faturamento direto, ou seja, você emite a nota fiscal e as cobranças, é lógico que aí já houve uma pré-venda, um pedido pré-aprovado. Como fica o representante nisso? Ele é ameaçado? Muita gente me pergunta sobre isso. E minha resposta sempre é a seguinte, não. Porque, olha, se a gente for lembrar um pouco, quando surgiram os shopping centers, as pessoas diziam, olha, as lojas de bairro elas vão terminar. Quando surgiu o e-commerce voltado para o consumidor, as pessoas dizem, olha, eu acho que agora os shoppings vão terminar. Quando surgiu os aplicativos para pedir comida em casa, muitas pessoas pensavam que seria o fim dos restaurantes. Na verdade, isso não acontece. 
porque o perfil do público ele é diferente. E o seu comprador ele precisa de outros canais. Então você precisa estar no canal onde o seu comprador ele quer estar. Se ele quer estar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ele quer acessar um portal ou ele quer receber uma ligação do seu atendente, você precisa estar presente em todos esses canais. E o e-commerce B2B, na verdade, ele vem para suprir essa demanda. O representante ele pode utilizar a plataforma como um aliado. Então, ele pode indicar a plataforma para clientes que ele não consegue atender, já estão inativos na carteira dele. O preposto, às vezes, ele tem, também não consegue atender, ou você não tem uma representação na região, ou você não tem mais o representante lá, ou simplesmente não há interesse em atender o cliente porque ele tem um ticket médio baixo. Enfim, são tantas as uh, variáveis que nós decidimos criar um canal digital para ser mais um canal onde o seu comprador ele pode acessar e comprar o seu produto a qualquer tempo. A política de comissão eu deixo a você. Existem vários clientes que estão pagando a comissão dos vendedores e representantes normalmente, às vezes tirando um pedacinho da comissão, tendo um pequeno deságio pelo uso da plataforma. Outros vendedores nem isso, estão trabalhando normalmente, porque entende que a plataforma ela vem para somar, adicionar e ocupar uma parcela dos compradores que hoje já não fazem negócio com você. Então, a política comercial, ela fica tranquila, não causa atrito com a sua equipe de vendas física, a equipe offline, muito pelo contrário. Nós temos também um produto que é um marketplace. Isso é uma novidade, não existe. Qual é esse cenário? Nós, do Casa e Cozinha, é, faremos o quê? Nós teremos uma plataforma onde vários vendedores estarão lá. É verdade que não somente seus produtos, mas produtos de outras indústrias, de outras empresas, e de maneira que o comprador ele consegue acessar a plataforma e num único ecossistema, de uma vez só, ele consegue fazer as compras para toda, toda a loja dele e a própria plataforma ela faz a separação de pedidos e já encaminha o pedido para cada vendedor. As regras continuam as mesmas. Você também pode colocar no marketplace a política de preços específica para aquele comprador, assim como as formas de pagamento e pagar com cartão de crédito ou boleto antecipado continua valendo sobre nossa responsabilidade. O que você ganha com isso? Maior visibilidade. Porque na loja exclusiva você está preso ao seu universo. O seu universo de clientes, o seu universo de compradores. Já no marketplace é um universo desconhecido. É lógico e é sabido que pode entrar algum cliente ou comprador que já te conheça. É verdadeiro. Mas a imensa maioria não. Porque nós iremos fazer esse trabalho de captação. Nós iremos fazer esse trabalho de enriquecimento da plataforma com compradores. A previsão é entre maio e junho. Então, nós iremos lançar um marketplace onde não só você, mas outros vendedores estarão e o comprador, de uma vez só, ele vai conseguir comprar para toda a loja dele. E é o que ele quer. Ele quer comodidade. Ele quer comprar de qualquer lugar. Ele quer comprar a qualquer tempo, em qualquer horário e de todos os vendedores. E muito provavelmente, é, compradores que não conhecem o seu produto vão passar a conhecer. Fábio, eu posso ficar só com uma plataforma ou com outra? Sim, mas a resposta a todos os vendedores e todos que têm entrado é que eles optam pelas duas plataformas. A plataforma B2B exclusiva para ter um canal de vendas exclusivo que hoje ele não tem, onde vão estar lá só uma vitrine dos produtos dele com o universo de clientes, compradores dele. Agora, o marketplace, eles acabam também entrando. Por quê? É uma nova oportunidade de negócio, é um novo modelo de negócio e é o futuro. Então, eu convido você agora para entrar nesse link abaixo aqui, www.casecozinha.com.br. Clique, preenche o formulário que nós entraremos em contato. Ok? Muito obrigado. Vem para o futuro.